আপনার মডার্ন অক্সিলারি ভার্ব কোনগুলো ক্যান কুড মে মাইট শ্যাল শুড উইল উড নিড টু ডেয়ার টু দেন হ্যাপ টু হ্যাস টু হ্যাড টু এম টু ইস টু আর টু ওয়াস টু ওয়ার টু এগুলোকে সেমি মডার্ন অক্সিলারি ভার্ব বলে আপনারা সবাই জানেন এই মডার্ন অক্সিলারি ভার্ব গুলো মূলত সেন্টেন্সে কি করে এরা মূলত কোনো কিছুর প্রবাবিলিটি পজিবিলিটি অর অ্যাবিলিটি এগুলো এক্সপ্রেস করে একটা সেন্টেন্সে আর এদের সঙ্গে টেন্সের পার্থক্যটা কি টেন্সের বিভিন্ন স্ট্রাকচারে আমাদের বিভিন্ন ধরনের মেইন ভার্বের ফর্ম ইউজ করতে হয় এক একটা স্ট্রাকচার এক এক ধরনের ভার্বের ফর্ম বসে বাট মডার্ন ভার্বের পরে মেইন ভার্বটা সবসময় রুট ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে টেন্সের টোটাল স্ট্রাকচার আছে বারোটা আমার যদি বারোটা স্ট্রাকচার সম্পর্কে ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকে আমি একটা কথাকে বারোটা ওয়েতে বারোটা টাইমে বারো ভাবে বারো দিকে নিতে পারবো বা বলতে পারবো যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বাট শুধুমাত্র টেন্স দিয়ে আমরা মনের ভাবকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারি না তাই আমরা এই মডালের ব্যবহার শিখি তাই না এগুলো তো আমি বলছি এর আগে আপনারা যখন এর আগে অনেক ক্লাস করছেন বুঝতে পারছেন কি বলছি এরকম হয় তো এই মডাল ভার্ব গুলোকেও যখন প্যাসিভে করা হয় তখন এদের একটা স্ট্রাকচার হচ্ছে মডালের পরে বি প্লাস ভি পিপি বলেন তো ভি পিপি মানে কি ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বা ভার্বের থার্ড ফর্ম বা ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম এটাকে আমরা বলি ভি পিপি ওকে এখন এইখানে একটা সেন্টেন্স দেখেন পবিত্র কোরআন শেখা উচিত অর্থাৎ আমার এখানে আমি কোরআন শিখবো বা সে শিখবে কেউ কোনো কাজ করবে এমন কোনো কিছু বলা আছে জাস্ট কোনো একটা কাজ করা উচিত ঠিক আছে তাহলে এই যে কথাটা অর্থাৎ সাবজেক্টটা কিন্তু আমার ইনঅ্যাক্টিভ সাবজেক্ট কাজ করতেছে না কারা শিখবে সেটা বলা নেই জাস্ট কি বলা পবিত্র কোরআন শেখা উচিত তাহলে সাবজেক্ট কি দা হলি কোরআন তো দ্যাট ইজ ইনঅ্যাক্টিভ সাবজেক্ট এরপর ভার্ব কি শুড এখন এটা তো উচিত ইংরেজি শুড আমাদের মডেল ইউজ করতে হবে বাট মডেলের কি প্যাসিভ ভয়েস তাহলে শুড বি লার্নড লার্ন মানে শেখা এর পাস পার্টিসিপল বা ভি থ্রি লার্নড লার্ন এর পাস পার্টিসিপল কি লার্নড তাহলে পবিত্র কোরআন শেখা উচিত এই ধরনের সেন্টেন্স গুলো ইংলিশে কি করবো দা হলি কোরআন শুড বি লার্ন বুঝতে পারছেন কি বললাম ক্লিয়ার আমার হচ্ছে মডেল এর যে প্যাসিভ এরপর দেখেন যানজট নিরসনে বহুমুখী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে আমি বুঝবো কিভাবে যে আমার সেন্টেন্সটা মডেল ভার্বের প্যাসিভ আমার ভার্বের কাছে যেতে হবে এখানে ভার্বটা কি লেখা নেওয়া যেতে পারে পাড়া ইংরেজি কি ক্যান তাহলে আমার এখানে ক্যান ভার্বের ব্যবহার করতে হবে তো কি করছে আমরা আমি আবারও বলছি এর আগের ক্লাসে বলছিলাম যে আমরা অনেকে মনে করি একটা সেন্টেন্স এর শুরুর ওয়ার্ডটাই সাবজেক্ট বাট না এই মডার্ন রিলেটেড সেন্টেন্স গুলোর সাবজেক্ট পাওয়ার জন্য ভার্বকে প্রশ্ন করতে হয় কি বা কাকে দ্বারা করলে যে উত্তরটা পাওয়া যায় তাকে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে নেই প্যাসিভের তো কি নেওয়া যেতে পারে শেষে লাস্টে থাকে বাট ইংলিশ সেন্টেন্স আমার অলওয়েজ ভার্ব থাকে সাবজেক্টের পরে বাংলা সেন্টেন্স গুলোতে ভার্ব থাকে লাস্টে ইংলিশ সেন্টেন্স এর ভার্ব থাকে কোথায় সাবজেক্টের পর তাহলে আমার এই নেওয়া যেতে পারে এটাকে আমার লিখতে হবে কিভাবে যে ক্যান বি টেকেন টেক মানে নেওয়া তো বি এর পরে টেকেন বসবে কারণ কি মডেল এর প্যাসিভ এটা ক্যান কুড শ্যাল শুড উই লুড বি প্লাস ভি থ্রি তাহলে মাল্টিপল স্টেপ ক্যান বি টেকেন এবার কি যানজট নিরো শোনে এই যে নিরো শোনে বা দূর করতে যে কথাটা এটার জন্য লেখা আছে সল সল টু সলভ এই যে একার আছে না করতে বলতে লিখতে চলতে দিতে নিতে এই টু প্লাস ভি ওয়ান এর ব্যবহার হয়
এ সম্পর্কে আরো তথ্য ল্যাব এইডের তথ্য কেন্দ্র থেকে পাওয়া যেতে পারে ফার্দার ইনফরমেশন অ্যাবাউট দিস ক্যান বি অবটেন্ড ক্যান বি প্লাস ভি থ্রি ফ্রম ইনফরমেশন সেন্টার অফ ল্যাব এইড তাহলে কি বলছে যে কি পাওয়া যেতে পারে এই সম্পর্কে আরো তথ্য তো একসঙ্গে এই বিষয়গুলো আমার লিখতে হবে মানে সাবজেক্টটা টোটাল এতটুকু ধরেই ফ্রেজাল ওয়ার্ড এর সাবজেক্টটা হবে এরপরে কি ভার্ব ভার্বটা কি ক্যান বি প্লাস বি থ্রি এরপর কোন জায়গা থেকে ফ্রম মানে থেকে ফ্রম ইনফরমেশন সেন্টার অফ ল্যাব এইড এখন দেখেন বসে ট্রাই করেন আমরা যদি একটু বড় বাক্য দেখি এই মডেল রিলেটেড সেন্টেন্স এর এখানে উল্লেখ এটা এটা এখানে উল্লেখ হতে পারে যে কুল ওয়াটার ব্র্যান্ডের পানি দূষিত হওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে কথাটা একটু বুঝবেন আমার মডাল মূলত কোনটা হবে মডাল হচ্ছে মূলত এই যে এখানে উল্লেখ হতে পারে যে আমার প্রথম যে সেন্টেন্সটা প্রথম যে সেন্টেন্সটা কি লেখা আছে এখানে উল্লেখ হতে পারে হতে পারে ইংরেজি কি ইট মে বি মেনশন উল্লেখ উল্লেখ ইংরেজি কি মেনশন ইট মে বি প্লাস ভি থ্রি ইট মে বি মেনশন হিয়ার দ্য ম্যাটার অফ পলিউটেড ওয়াটার বাংলা অর্থ কি ম্যাটার অফ পলিউটেড ওয়াটার পানি দূষণের বিষয় অব কুল ওয়াটার ব্র্যান্ড কিসের পানি দূষণ কুল ওয়াটার ব্র্যান্ডের পানি দূষণ এই যে ব্র্যান্ডের র কেন্দ্র করে আরো কিছু ওয়ার্ড আমার বসতেছে এখন আমার বাংলা সেন্টেন্স আমি কি বললাম যে ভার্ব থাকে লাস্টে তো আমি যখন একটা ইংলিশে লিখবো আমার ভার্ব কোথায় ইউজ করতে হবে সাবজেক্টের পরে অর্থাৎ আমার এই ধরটা কি প্রকাশিত হয়েছে তার মানে কন্টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স আর উপরের আরেকটা ভার্ব আমার বসাবো কিভাবে মে বি প্লাস মেনশন অর্থাৎ মডাল এর প্যাসিভ আরেকটা কি প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স এর প্যাসিভ তাহলে টোটাল সেন্টেন্সটা আমার কি দাঁড়ালো ইট মে বি মেনশন হিউর দ্য ম্যাটার অফ পলিউটেড ওয়াটার অফ কুল ওয়াটার ব্র্যান্ড হ্যাজ বিন পাবলিশড ইন ভেরিয়াস ম্যাস মিডিয়া এরপর দেখেন প্যাসিভ সেন্টেন্স হিসেবে টু বি টু বি প্লাস ভি পি পি এটা কখন হয় অর্থাৎ টু বি মানে কি টু বি মানে হচ্ছে আমাদের যে সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব গুলো আছে না সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব এম টু ইস টু আর টু হ্যাভ টু হ্যাস টু এই ভার্ব গুলোকে প্যাসিভে কিভাবে নিতে হয় সেটা বলা আসছে দেখেন কোন বাক্যে টু বি এর পরে ভার্বের পাস পার্টিসিপল হলে বাক্যটি প্যাসিভ হিসেবে বিবেচনা করা হবে দ্য রিপোর্ট ইস টু বি সাবমিটেড সুন রিপোর্টটি শীঘ্রই সাবমিট করা হবে এখানে ইস টু মানে করা হয় এরকম একটা অর্থ দেয় বাট এই হবে অর্থেও এই এম টু ইস টু আর টু ব্যবহৃত হয় বাট এখানে আবারও বলছি হ্যাভ টু বা হ্যাস টু দিলে সেন্টেন্সটা সব থেকে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় ঠিক আছে কিন্তু এই মডার্ন রিলেটেড সেন্টেন্স মানেই হচ্ছে পজিবিলিটিটা সবসময় বোঝাতে থাকে তো এই জন্য এগুলোকে এই ইস্টু এখানে ব্যবহার করা যায় এবং এটা করে স্মোকেনে নেটিভরাও এখানে এটা করে দেখেন ধূমপান প্রতিরোধ করতে হবে স্মোকিং সাবজেক্ট কি স্মোকিং ইস টু বি প্রিভেন্টেড অর্থাৎ ইস টু বি প্লাস ভি থ্রি মানে কি সেমি মডালের প্যাসিভের স্ট্রাকচার সেমি মডাল ভার্ব আমি দেখাইছিলাম না যে তাকে বই পড়তে হয় হি ইস টু রিড বুক হ্যাঁ মনে আছে তাকে স্কুলে যেতে হবে হি হ্যাস টু গো টু স্কুল তো এই সেমি মডেলের প্যাসিভটা মানে এম টু ইস টু আর টু হ্যাভ টু হ্যাস টু এর পরে বি প্লাস ভিতরে যাবে যাবে অবশ্যই যাবে এখানে স্মোকিং হ্যাস টু বি প্রিভেন্টেড দিলে এটা আরো বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় বাট এটা তো ভুল না এরপর দেখেন ফেসবুক আসক্তি কমাতে হবে ফেসবুক অ্যাডিকশন ইস টু বি রিডিউসড কি লেখা ফেসবুক অ্যাডিকশন ইস টু বি রিডিউসড নিরক্ষরতা দূর করতে হবে ইন লিটারেসি ইস টু বি রিমুভড ইন লিটারেসি ইস টু বি রিমুভড মেহমানকে আপ্যায়ন করতে হবে দ্য গেস্ট ইস টু বি ইন্টারটেইন দ্য গেস্ট ইস টু বি ইন্টারটেইন মেহমানকে আপ্যায়ন করতে হবে এখন দেখেন এখানে 
আমার কয়টা সেন্টেন্স আছে আচ্ছা আমরা এর পরে এটাই আসবো এই যে সেন্টেন্স গুলো আমি আগে এটা আপনাদের করিয়েছি যখন আমি প্যাসিভ ভয়েস পড়াইছিলাম তখন এগুলোর অর্থ আপনাদের করতে বলছিলাম বা আমি আপনাদের করিয়েছি তো আপনারা এখানে যারা প্যাসিভ ভয়েস সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে এই পর্যন্ত তো আমি অনেক ক্লাস নিয়েছি বা দেখিয়েছি কে কে প্যাসিভ ভয়েস বুঝতে পারছেন আমাকে একটু বলেন তো এই রেইজ হ্যান্ড অপশন একটু প্রেস করেন তো যে না আমি কনফিডেন্টের সঙ্গে প্যাসিভ ভয়েস রিলেটেড সেন্টেন্স লিখতে পারবো বা বলতে পারবো একটু রেইজ হ্যান্ড প্রেস করেন তো দেখি কে কে পারেন ওকে নাসরিন জাহান শুনতে পাচ্ছেন আমাকে প্রথম <laughs> কি হবে হ্যালো হয়নি তো আরেকজন কেউ তানভীর আহমেদ বলতে পারবেন হ্যাঁ বলেন তো তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার হয় তো এই সেন্টেন্স গুলো আমি যখন ইংলিশে ট্রান্সলেট করব আমাকে আমাকে আগে টাইমটা ধরতে হবে যেটা কোন টেন্সে লেখা আছে আগে একটু বোঝেন আমার কথা অর্থাৎ ব্যবহার হয় অ্যাজ ইউজ একটা কাজ হয় তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর প্যাসিভ কি এম ইজ আর প্লাস ভি থ্রি তাহলে আমার ইংলিশটা কি হবে সাবজেক্ট আনতে হবে সাবজেক্ট কিভাবে আনবো ভারতকে প্রশ্ন করতে হয় কি বা কাকে দ্বারা যে কিসের ব্যবহার হয় কি ব্যবহার হয় তথ্য প্রযুক্তি তাহলে সাবজেক্টটা কি ইনফরমেশন টেকনোলজি তথ্য প্রযুক্তি অথবা আইটি এরপর কি ইজ ইউজড ইনফরমেশন টেকনোলজি ইজ ইউজড এইবার এই সাবজেক্ট আর ভার্ড বসানোর পরে লাস্টের দিক থেকে বাংলা সেন্টেন্সের লাস্টের দিক থেকে করতে করতে ফার্স্টের দিকে যেতে হয় আবারও বলছি সাবজেক্ট আর ভার্ড বসানোর পর ভার্ড বাংলা সেন্টেন্সে লাস্টে থাকে ইংলিশে সাবজেক্টের পরে হয় সেটা টেন্স অনুযায়ী বসানোর পর লাস্টের থেকে এবং লাস্টের থেকে বলতে এক একটা ওয়ার্ড ধরে না ফ্রেজ ধরে এগোতে হয় ফ্রেজটা চিনতে হবে যে মানে ফ্রেজ মানে কি আমার দুই তিনটা ওয়ার্ড একসঙ্গে কানেক্টেড থাকে একটা মিনিং দেয় মানে এই প্রায় সকল কর্মকাণ্ড এই তিনটা ওয়ার্ড কিন্তু কানেক্টেড আধুনিক বিশ্বের এই দুইটা ওয়ার্ড একসঙ্গে কানেক্টেড এটাকে বলে ফ্রেজ আধুনিক বিশ্বের এটা একটা ফ্রেজ প্রায় সকল কর্মকাণ্ডে এটা একটা ফ্রেজ তথ্য প্রযুক্তি এটা একটা ফ্রেজ ব্যবহার হয় এটা আরেকটা ফ্রেজ বুঝতে পারছেন ফ্রেজ কাকে বলে একটা ওয়ার্ডে না হয়ে যখন দুই তিনটা ওয়ার্ডে একটা মিনিং দেয় যেখানে সাবজেক্ট বার্ড থাকে না তাকে ফ্রেজ বলে তাহলে আমার সেন্টেন্সটা কি হবে যে ইনফরমেশন টেকনোলজি ইজ ইউজড এরপর কি অলমোস্ট অল অ্যাক্টিভিটিস ইন অলমোস্ট অল অ্যাক্টিভিটিস মানে এই প্রায় সকল কর্মকাণ্ডে তাহলে এতটুকু ইংলিশ কি এই একটা প্লেস একটা জায়গা কর্মকাণ্ড এর আগে একটা ইন প্রেপোজিশন বসাবেন তাহলে কি বলছি যে ইন অলমোস্ট অল অ্যাক্টিভিটিস এবার কোন জায়গার আধুনিক বিশ্বের এটুকু এবার বসান যে অফ মানে এর অফ মানে এর অফ মডার্ন ওয়ার্ল্ড তাহলে আমি কি বললাম দেখেন ইনফরমেশন টেকনোলজি ইজ ইউজড ইন অলমোস্ট অল অ্যাক্টিভিটিস অফ মডার্ন ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি ইজ ইউজড ইন অলমোস্ট অল অ্যাক্টিভিটিস অফ মডার্ন ওয়ার্ল্ড আমি কি বোঝাতে পারছি আপনাদের সাবজেক্ট ভার্ব বসাবো বসানোর পর বাংলা সেন্টেন্সের লাস্টের দিক থেকে বাংলা সেন্টেন্সের 
লাস্টের দিক থেকে করতে করতে আমরা ফার্স্টের দিকে আসব যখন আমরা সেটাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করব এরপর দেখেন তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জটিল কাজকে সহজভাবে সম্পাদন করা যায় তাহলে এই সেন্টেন্সের ভার কি সম্পাদন করা যায় সম্পাদন ইংরেজি কি পারফর্ম তাহলে করা যায় এটা জাস্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে দেখেন সাবজেক্ট কি কি সম্পাদন করা যায় জটিল কাজ তাহলে কমপ্লেক্স বা কমপ্লিকেটেড আমার এই সেন্টেন্সের সাবজেক্টে কি হবে দেখেন কমপ্লিকেটেড থাকস জটিল কাজ কমপ্লিকেটেড থাকস ব্যবহারের মাধ্যমে এই ওয়ার্ডটা বাকি তথ্য প্রযুক্তির এই ওয়ার্ডটা বাকি তো এগুলো আমরা লাস্টের দিক থেকে যাব আমি বসাইছি কোনটা প্রথমে কি বললাম সাবজেক্ট কি জটিল কাজ এটুকু শেষ এরপর কি সম্পাদন করা যায় এটুকু শেষ এরপর বাকি থাকে কোনটা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের আর সহজ ভাবে এখন এইটাকে আমি কি বলছি যে উল্টা দিক থেকে আসতে হবে যে কমপ্লিকেটেড থাক আর পারফর্ম ইজিলি বাই ইউজিং ব্যবহারের মাধ্যমে ইংরেজি কি বাই ইউজিং ইনফরমেশন টেকনোলজি তাহলে টোটাল সেন্টেন্সটা কি হয় যে কমপ্লিকেটেড থাক আর পারফর্ম ইজিলি বাই ইউজিং ইনফরমেশন টেকনোলজি মানে লাস্টের থেকে করতে করতে ফার্স্টের দিকে আসব আমি কি বোঝাতে পারছি সাবজেক্ট আর ভার বসানোর পর বাকি অংশটুকু কিভাবে করব বাংলায় লাস্টের দিক থেকে করতে করতে ফার্স্টের দিকে এই যে কথাটা বললাম এটা কি কেউ বুঝছেন যে লাস্টের থেকে ফার্স্টে মানে কি বোঝা গেল কি কি বললাম ইউজ অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি কেন বলবেন তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মানে মানে বলা যায় বাট কোনো কিছুর মাধ্যমে কোনো কিছু দ্বারা বাই ব্যবহার করা ভালো ঠিক আছে বাই ব্যবহার করতে হয় দেখেন কি এই লাইনটা সবই আছে দেওয়া দেখেন তাহলে আমি কি বললাম খেয়াল করেন কি লেখা আছে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জটিল কাজকে সহজভাবে সম্পাদন করা যায় তাহলে তাহলে আপনার ইজ হবে মানে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ভার্ভ সিঙ্গুলার হবে হ্যাঁ ইজ পারফর্ম তাহলে এটা কোন টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এরপর কি ইজিলি সহজ ভাবে হ্যাঁ এই সহজ ভাবে দেন ইউজিং এখানে আমি বলছি যে বাই ইউজিং বাই ইউজিং দিলে আমার সেন্টেন্সটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় দেখেন প্রেপোজিশন সেন্টেন্স এর মেইন কোনো পার্ট এরকম না এটা না বসালে যে অর্থ থাকে না এরকম না বাট বসালে কি হয় সেন্টেন্সটা ডেকোরেট হয় সেন্টেন্সের সৌন্দর্য বাড়ে কিন্তু ওভার ইউজ করা যাবে না অর্থাৎ এক্সাজারেট করা যাবে না তো এখানে বাই দিলে ভালো হয় এই সেন্টেন্সটা কানেক্টেড থাকে এই পাশের ওয়ার্ডের সঙ্গে পরবর্তী ওয়ার্ড তাহলে আমি কি বললাম কমপ্লিকেটেড থাক is performed easily by using the information technology ha er por dekhen pore sentence ta ki ache je byakti totthyo projuktite dokkho take bishesh bhabe mulyan kora hoy ekhane dutu alada clause ache ei sentence gulo apnara nijera korben kintu ha ekhane dutu alada clause ache ekta hocche je byakti totthyo projuktite dokkho orthat ei porjonto ami jodi likhte chai আমাকে আলাদা একটা সাবজেক্ট আলাদা একটা ভার আনতে হবে আবার তাকে বিশেষ ভাবে মূল্যায়ন করা হয় এইটুকু যদি আমি লিখতে যাই আমাকে আবার আলাদা আরেকটা সাবজেক্ট আরেকটা ভার মানে সাবজেক্ট আর আনা লাগবে না কারণ ওই যে ব্যক্তি এখানেও তাকে মানে সেই ব্যক্তি এখানে আছে তো একটা সাবজেক্ট লিখলে হবে বাট আমার ভার বসাতে হবে দুটো এই সেন্টেন্সে কি বললাম এই যে একটা সেন্টেন্স কি লেখা যে ব্যক্তি তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ তাকে বিশেষ ভাবে মূল্যায়ন করা হয় মূল্যায়ন ইংরেজি কি ইভালুয়েট করা এখন সাবজেক্ট একটা একই ব্যক্তির কথা বলছে বাট একই ব্যক্তি দুইটা কাজকে মেনশন করছে এখানে তার মানে আমার দুইটা ভার বসাতে হবে দুইটা কাজ কি একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যে সেই ব্যক্তি দক্ষ আর একটা হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করা হয় এখন এই যে ব্যক্তি তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ এটা একটা বি ভার বেস সেন্টেন্স যেমন আমি ভালো আই এম গুড সে খারাপ হি ইজ ব্যাড তাহলে সে দক্ষ তাহলে এই যে এম ইজ আর আমার এখানে মেইন ভার্ব হবে আর পরের কোলা যেহেতু মেইন ভার্ব দেওয়া আছে মূল্যায়ন করা তাহলে আমি এটা কিভাবে লিখতে পারি জানেন দ্য পার্সন হু ইজ এক্সপার্ট ইন আইটি বা ইনফরমেশন টেকনোলজি কি বললাম যে ব্যক্তি তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ দ্য পার্সন হু ইজ এক্সপার্ট ইন আইটি 
অর ইনফরমেশন টেকনোলজি তাকে বিশেষ ভাবে মূল্যায়ন করা হয় এটাকে এইভাবে বলা যায় যে ইজ ইভালুয়েটেড প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ইজ ইভালুয়েটেড স্পেশালি ইজ ইভালুয়েটেড স্পেশালি কি বললাম দা পারসন হু ইজ এক্সপার্ট ইন আইটি ইজ ইভালুয়েটেড স্পেশালি দা পারসন হু ইজ এক্সপার্ট ইন আইটি ইজ ইভালুয়েটেড স্পেশালি আমি কি বোঝাতে পারছি আপনাদের আচ্ছা বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তাহলে এটা কোন টেন্স টেন্স ধরতে হবে হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস কোন কিছু হচ্ছে চলছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস তাহলে আমার ইংলিশটা কি হবে যে আগে ভার্ব কে প্রশ্ন করব ভার্ব কোনটা নেওয়া হচ্ছে এটাকে কি কি দিয়ে প্রশ্ন করব কি মানে কি নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন পদক্ষেপ তাহলে এটা ইংলিশ কি যে ডিফারেন্ট স্টেপস অথবা ভেরিয়াস স্টেপস ভি এ আর আই ও ইউ এস হ্যাঁ কি বলা যায় ভেরিয়াস স্টেপস রাইট थैंक यू তাহলে আমরা এখানে কি বসাবো দেখেন যে ভেরিয়াস স্টেপস আর বিং টেকেন বিভিন্ন পদক্ষেপ অর্থাৎ সাবজেক্ট আমার পুরুরাল সাবজেক্ট অনেকগুলো হতে পারে তাহলে ভেরিয়াস স্টেপস আর বিং টেকেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউস এর প্যাসিভ এর স্ট্রাকচার কি এম ইজ আর বিং প্লাস ভি3 তাহলে আর বিং টেকেন এই সাবজেক্ট ভার্ব শেষ মানে এই দুটো আমার শেষ এই দুটোর ইংলিশ কি বললাম যে ভেরিয়াস স্টেপস আর বিং টেকেন এই দুটোর ইংলিশ কি ভেরিয়াস স্টেপস আর বিং টেকেন এইবার কি বলছি যে লাস্ট এর থেকে করতে করতে ফার্স্ট এর দিকে অর্থাৎ তার পরের ওয়ার্ডটা কি বাড়াতে এটা আমি বসাবো যে ভেরিয়াস স্টেপস আর বিং টেকেন বাড়ানো ইংরেজি ইনক্রিজ তাহলে টু ইনক্রিজ এবার কি ব্যবহার দ্য ইউজ কিসের ব্যবহার তথ্য প্রযুক্তির অফ আইসিটি বা আইটি এবার কোথায় সর্বক্ষেত্রে ইন অল অ্যাক্টিভিটিস দেখেন এটা কিভাবে লেখা আছে বোঝা ট্রাই করেন ভেরিয়াস স্টেপস আর বিং টেকেন টু ইনক্রিজ দ্য ইউজ অফ আইটি ভেরিয়াস স্টেপস সাবজেক্ট এটা আর বিং টেকেন এটা ভার্ব দেন বাড়াতে টু ইনক্রিজ এরপর কি বাড়াতে ব্যবহার দ্য ইউজ কিসের ব্যবহার অফ মানে এ তথ্য প্রযুক্তির অফ আইসিটি এরপর কি সর্বক্ষেত্রে এটা বসাতে হবে যে ইন অল সেক্টর সর্বক্ষেত্রে এটা এখানে লেখা নেই বাট আমি কি লিখবো ইন অল সেক্টর কি বললাম তাহলে যে ভেরিয়াস স্টেপস আর বিং টেকেন টু ইনক্রিজ দ্য ইউজ অফ আইসিটি ইন অল সেক্টর বুঝতে পারছেন সেন্টেন্স ক্লিয়ার সাবজেক্ট আগে বসাবো ভার্ব তারপর বসাবো বুঝবো কিভাবে সাবজেক্ট কোনটা বাংলা সেন্টেন্স এর লাস্টে ভার্ব থাকে ওই ভার্ব কে প্রশ্ন করব কি বা কাকে দ্বারা সাবজেক্ট পেয়ে যাব পাওয়ার পরে ভার্বটাকে সাবজেক্টের পরে বসাবো ইংলিশে টেন্স ধরে এরপর বসানোর পরে যে ওয়ার্ড গুলো বাকি থাকবে সেগুলো ফ্রেশ ধরে ধরে লাস্ট এর থেকে করতে করতে ফার্স্ট এর দিকে আসতে এটাই নিয়ম এরপর দেখেন সরকার কর্তৃক হ্যাঁ হবে 
এরপর দেখেন সরকার কর্তৃক আইসিটি উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আলোকে সরকার কর্তৃক আইসিটি উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আলোকে অনেক কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাহলে দেখেন সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট কি পাবো কিভাবে এই নেওয়া হয়েছে একে প্রশ্ন করব যে কি নেওয়া হয়েছে অনেক কার্যকর পদক্ষেপ এইটা আমার সাবজেক্ট এটা আগে বসাবো এরপরে কোনটা বসাবো ভার্ব নেওয়া হয়েছে তাহলে এটা কোন টেন্স এখানে আছে নেওয়া হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস তাহলে হয়েছে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে সাবজেক্ট পুলুরাল তাহলে আমার হ্যাভ হবে মেনি ইফেক্টিভ স্টেপস হ্যাভ বিন টেকেন এই সাবজেক্ট আর ভার্ব যে ঠিকভাবে বসাতে পারবে সে পেরে যাবে সাবজেক্ট আর ভার্বের এই বসানোটা যদি ভুল হয় তাহলে সম্পূর্ণ সেন্টেন্সটা ভুল হবে তাহলে ইংলিশ কি মেনি ইফেক্টিভ স্টেপস হ্যাভ বিন টেকেন অনেক কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবার দেখেন লাস্ট ডেট থেকে আমি কি বলছি যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আলোকে এইটা আমাকে আগে বসাতে হবে হ্যাঁ এটা ইংলিশে কি হচ্ছে দেখেন একসঙ্গে ধরেন ইন দ্য লাইট অফ লং টার্ম প্ল্যান ইন দ্য লাইট অফ লং টার্ম প্ল্যান এরপর উন্নয়নে উন্নয়ন ইংলিশে কি ডেভেলপ উন্নয়নে ইনফিনিটিভ এর ব্যবহার করতে হবে যে টু ডেভেলপ টু ডেভেলপ উন্নয়নে করতে বলতে চলতে টু প্লাস বিয়ন বসাতে হয় আইসিটি এরপর কি সরকার কর্তৃক তাহলে বাই দ্য গভর্নমেন্ট ইংলিশ কি এতটুকু বাই দ্য গভর্নমেন্ট সরকার কর্তৃক বাই দ্য গভর্নমেন্ট তাহলে কি লিখলাম যে মেনি ইফেক্টিভ স্টেপস হ্যাভ বিন টেকেন ইন দ্য লাইট অফ লং টার্ম প্ল্যান টু ডেভেলপ আইসিটি বাই দ্য গভর্নমেন্ট মেনি ইফেক্টিভ স্টেপস হ্যাভ বিন টেকেন ইন দ্য লাইট অফ লং টার্ম প্ল্যান টু ডেভেলপ আইসিটি বাই দ্য গভর্নমেন্ট বোঝাতে পারছি বুঝতে পারছেন সবাই সেন্টেন্স কি বুঝতে কষ্ট হয় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আলোকে অ্যাকর্ডিং টু মানে তো অনুসারে এটা অনুসারে ওটা করা বুঝতে পারছেন বাট এটা হচ্ছে পরিকল্পনা অনুযায়ী করা আলোকে তো এটাই লিখতে হবে এরপর দেখেন দক্ষ মানব সম্পদের অভাব তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা হয় তো একটা কাজ এজ ইউজাল হয় তাহলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স ভার্বটা কি ইস কনসিডার্ড এবার কি বিবেচনা করা হয় সাবজেক্ট কি হবে সাবজেক্ট কি হবে দক্ষ মানব সম্পদের অভাবটাকে বিবেচনা করা হয় দেখেন এই যে ল্যাক অফ স্কিল্ড হিউম্যান রিসোর্স ল্যাক অফ স্কিল্ড হিউম্যান রিসোর্স ইস কনসিডার্ড অর্থাৎ দক্ষ মানব সম্পদের অভাব ল্যাক মানে কি অভাব ল্যাক অফ বিবেচনা করা হয় অ্যাজ মানে হিসাবে এই লাস্টের থেকে করেন তাহলে অ্যাজ মানে কি হিসাবে কি হিসাবে অন্তরায় তাহলে অ্যাজ আ ব্যারিয়ার এরপর কি তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের অন্তরায় তাহলে টু এক্সপ্যান্ড আইসিটি কি কি বলা হচ্ছে তাহলে দেখেন ল্যাক অফ স্কিল্ড হিউম্যান রিসোর্স ইস কনসিডার্ড অ্যাজ আ ব্যারিয়ার টু এক্সপ্যান্ড আইসিটি ল্যাক অফ স্কিল্ড হিউম্যান রিসোর্স Lack of skilled human resource is considered. That is, A J is plus B three. A J have been plus B three. A J are being plus B three. A gulo ki? A gulo continuous, indefinite, but perfect tense gulo passive structure. I mean, jodi passive tense je passive structure. Ita jodi halu hobe na bolchi. A gulo kintu dekha bhai sentence gulo kora bhi tha. Amader kintu hobe na parbo na amra. Uste varsen. Amader korte hobe kintu ita. Airport dekhen. এ কারণেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে দ্যাট ইজ হয় নেসেসারি নেসেসারি ট্রেনিং শুড বি টেকেন অথবা এখানে আপনি হ্যাস টু বি টেকেন বললেও বলা যায় নেওয়া উচিত বা নেওয়া যেতে পারে নিতে হবে ওই মডেলের ব্যবহার করে আর কি করতে হবে মাস্ট বি টেকেন বলা যায় হ্যাঁ অবশ্যই নিতে হবে বিভিন্ন ভাবে এগুলোকে ইউজ করা যায় তাহলে এই যে সেন্টেন্স গুলো হ্যাঁ বুঝতে হবে কেন ইউজ করা যায় দেখেন মডাল ভার সেমি মডাল ভার এগুলো আসলে জিনিসটা কি এর মানে কি এগুলো কি বলা হয় জানেন অবলিগেশন অবলিগেশন মানে কি এই যে মডেল ভার কোন সেন্সে ব্যবহার করতে হচ্ছে বাধ্যবাধকতা 
আদেশ দেওয়া অনুরোধ করা রিকোয়েস্ট করা পরামর্শ দেওয়া সম্ভাবনা বোঝানো এই যে একটা টাইমিং এই যে একটা সেন্স বুঝতে পারছেন এই সেন্সে আমার জিনিসটা কি ইউজ করতে হয় তো এখানে ইস টু বি টেকেন দেওয়ার মানেও এটা আসে যে করতে হবে হ্যাঁ বা নিতে হবে এরপর দেখেন আমি এইটা একটু আপনাদেরকে দেখাই দেই আজকে একটু ধারণা দিয়ে দেই নেক্সট ক্লাস আর ওই ডিটেলস আমরা আলোচনা করব দেখেন আমরা একটা ভার্বের সঙ্গে আইএনজি বসলে সেটাকে আমরা বলি যে কন্টিনিউস টেন্স এখন আমার কথাটা একটু সবাই বুঝবেন আমরা যখন ইংলিশে সেন্টেন্স তৈরি করি প্রত্যেকটা ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে আমাদের ভার্ব লাগে ইউ নো দ্যাট ভার্ব ইজ দা হার্ড বিট অফ সেন্টেন্স উইদাউট ভার্ব ইউ ক্যান নট মেক এনি কাইন্ডস অফ ইংলিশ সেন্টেন্সেস তো প্রত্যেকটা ভার্বের আমাদের পাঁচটা করে ফর্ম থাকে না আমাদের বইগুলোতে তিনটা ফর্ম দেওয়া থাকে বা টোটাল ফর্ম কয়টা ভার্বের বলেন তো হুম যেমন মনে করেন আমি যদি বলি ওয়াক ওয়াক মানে কি হাটা এর পাস ফর্ম কি ওয়াক ইডি এর পাস পার্টিসিপল ফর্ম কি সরি এরকম প্রত্যেকটা ভার্বের প্রত্যেকটা ভার্বের রাইট রাইট মানে কি লেখা প্রত্যেকটা ভার্বের পাঁচটা ফর্ম আছে রোড মানে কি লিখেছিল এরকম ভাবে এরপর দেখেন মানে কি দেখা করা বা সাক্ষাৎ করা এম ইটি মেট এর পাস্ট পার্টিসিপল মেট এর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মিটিং মানে কি দেখা করা বা সাক্ষাৎ করা এম ডাবল ইটি এস মিটস এটা হচ্ছে থার্ড পারসন ফর্ম এই এই রকম আমাদের প্রত্যেকটা ভার্বের ফর্ম থাকে এবং ভার্ব আমরা একটা একটা সেন্টেন্সে ভার্ব আমরা কোথায় বসিয়ে থাকি বলেন তো সাবজেক্টের পরে কোথায় ভার্ব বসাই আমরা সাবজেক্টের পরে একটা সেন্টেন্সে ভার্ব বসাই কথাটা মনে রাখবেন একটা সেন্টেন্সে ভার্ব বসাই কোথায় সাবজেক্টের পরে তাই না এখন এই যে সাবজেক্টের পরে আমরা যে ভার্বটা বসাই এই ভার্ব আমাদের কেমন হয় দেখেন কি বলছি ভিই ভার্ব মানে কি ভার্ব মানে ক্রিয়া বা কাজ করা বোঝায় যেটা সো ভার্ব ইজ আ ওয়ার্ড দ্যাট ডিনোটস বিং হ্যাভিং অর ডুইং সামথিং অর্থাৎ কোনো কিছু পড়া হওয়া থাকা খাওয়া চলা বলা লেখা এগুলোকে আমরা ভার্ব বলি এই ভার্বের ক্লাসিফিকেশনটা আমাদের একটু বুঝতে হবে ভার্ব ইজ দা হার্ড বিট অফ সেন্টেন্স উইদাউট ভার্ব ইউ ক্যান নট মেক এনি কাইন্ডস অফ ইংলিশ সেন্টেন্সেস তো এই ভার্ব ইংলিশে প্রধানত দুই প্রকার এক নম্বর হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব আরেকটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব এই হচ্ছে দুই প্রকার ভার্ব এখন এই দুটো জিনিস আমাকে চিনতে হবে ফাইনাইট বা সমাপিকা ক্রিয়া নন ফাইনাইট এর মানে অসমাপিকা ক্রিয়া অর্থাৎ যে ক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় না বাংলা আমার কাজ করবে অর্থাৎ সেন্টেন্স অ্যাকশন দিবে আর নন ফাইনাইট মানে অসমাপিকা ক্রিয়া যেটার মানে হচ্ছে এটাও আমার ক্রিয়া এটাও আমার ভার্ব কিন্তু সেন্টেন্সে ভার্ব হিসাবে আমার বসবে না অন্য কোনো পার্ট অফ স্পিচ হিসাবে আমার বসবে অর্থাৎ মনে করেন আমি যদি একটা সেন্টেন্স এইভাবে বলি যে আই এখানে আমি আরেকটা ভার্ব লিখি এই সিট মানে কি বসা এর পাস ফর্ম কি স্যাট বসেছিল পাস পার্টিসিপল কি স্যাট প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কি সিটিং সিট হ্যাঁ এইগুলো ভার্ব এই ভার্বগুলো জানতে হয় দেখেন এখন আমি যদি বলি হি স্যাট সে হি স্যাট ইন দা রেস্টুরেন্ট কথাটা বুঝবেন রেস্টুরেন্ট সে রেস্টুরেন্টে বসেছিল 
দেখেন হি সার্ট ইন দা একটু মিউট রাখেন প্লিজ যাদের আনমিউট করা একটু মিউট রাখেন দেখেন আমি কি বলছি আগে বলছেন একটু দেখেন আমি কি বলছি হি সার্ট ইন দা রেস্টুরেন্ট এরপর বলছি যে মিটিং ডাবলই টি এ এন সি মি বলছি যে সে রেস্টুরেন্টে বসে ছিল মিটিং নি মিটিং নি মানে আমার সাথে দেখা করতে বা আমার সাথে দেখা করার জন্য সে রেস্টুরেন্টে বসেছিল আমার এই কথাটা একটু বুঝবেন এখানে আমি একটা মিনিট একটু এড করেন জাস্ট একটা মিনিট জাস্ট তাহলে আমি কি বলছি একটু বোঝেন সেন্টেন্সটা একটু বোঝেন যে সে রেস্টুরেন্টে বসেছিল হি স্যাট ইন দা রেস্টুরেন্ট মিটিং নি এই যে মিটিং যে শব্দটা আমি লিখলাম হ্যাঁ এই যে মিটিং যে শব্দটা আমি লিখলাম এই শব্দটাও আমার ভার্ব আবার এই যে স্যাট যে শব্দটা লিখলাম এটাও আমার ভার্ব মানে এই একটা সেন্টেন্সের ভিতর আমার দুইটা ভার্ব আছে কথাটা একটু বুঝবেন একটা সেন্টেন্সের ভিতর দুইটা ভার্ব আছে এবং এই যে দুইটা ভার্ব এটা ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম মানে ভি টু আর এটা হচ্ছে ভার্বের ফোর্থ ফর্ম অর্থাৎ ভি ফোর মানে ভার্বের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম কিন্তু এই ভার্বের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম অ্যাকশান কখন দেয় কাজ কখন করে যখন এটা এটার আগে অ্যামি যার অজয়ার বা উইল বি শ্যাল বি এগুলো বসে তখন এরা কাজ করে বাট এইটার আগে কোনো কিছু নেই তার মানে এই ওয়ার্ডটাকে আমার দেখা যাচ্ছে ভার্ব কিন্তু ভার্ব হিসাবে কাজ করতেছে না অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ভার্ব চোখের দেখে আমি বলতেছি এটা ভার্ব বাট এটা ভার্ব না এটা কি একটা নন ফাইনাইট ভার্ব আর এই ওয়ার্ডটা কি ফাইনাইট ভার্ব অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সে এক বা একের অধিক ভার্ব থাকতে পারে সাবজেক্টের পরে যে ভার্বটা থাকে সেটাকে ফাইনাইট ভার্ব বলে সাবজেক্টের পরে যে ভার্ব থাকে না সেটাকে নন ফাইনাইট ভার্ব বলে ফাইনাইট ভার্ব চেনা যায় টেন্স ধরা যায় ফাইনাইট ভার্ব দেখতে পারলে মানে কিন্তু নন ফাইনাইট ভার্ব দেখে টেন্স ধরা যায় না অর্থাৎ এই মিটিং এর পরিবর্তে আবার এই টু প্লাস বিয়ান দেওয়া যায় টু মিট এটা কেন দেওয়া যায় দেখেন এই যে ফাইনাইট ভার্ব এই ফাইনাইট ভার্ব আবার দুই প্রকার একটাকে বলা হয় প্রিন্সিপাল ভার্ব প্রিন্সিপাল ভার্ব আর একটাকে বলা হয় অক্সিলারি ভার্ব কি বলছি অক্সিলারি ভার্ব আবার এই যে নন ফাইনাইট ভার্ব এটা হচ্ছে তিন প্রকার একটা হচ্ছে জেরান একটা হচ্ছে प्रिंसिपल भार्वजिटिव मानने মানে এই যে প্রিন্সিপাল বলেন অক্সিলারি বলেন প্রাইমারি অক্সিলারি বলেন মডাল অক্সিলারি বলেন ট্রানজিটিভ বলেন ইনট্রানজিটিভ বলেন এগুলো সবই সাবজেক্টের পরে বসে মডাল ভার্ভ কোথায় বসে সাবজেক্টের পরে এই অ্যাম ইজ আর অজার কোথায় বসে সাবজেক্টের পরে বা এই যেটা বলছি যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ ট্রানজিটিভ সাবজেক্টের পরে বসে বাট এই যে দুই নম্বরে যেটা নন ফাইনাইট ভার্ভ এই যে শব্দ মানে এই ওয়ার্ডগুলো দেখতে ভার্ভের মতো কিন্তু সেন্টেন্সে ভার্ভ হিসাবে কাজ করে না হয় সেটা নাউন হয় না হলে অ্যাজেকটিভ হয় এরকম ভাবে কোনো সেন্টেন্সে যদি বসে সেইটাকে বলা হয় নন ফাইনাইট অর্থাৎ এই দেখেন আমি যদি বলি এস টি ই এ এল স্টিল মানে কি চুরি করা এস টি ও এল স্টোল হ্যাঁ এর পাস্ট পার্টিসিপল এস টি ও এল ই এন স্টোল এন এর প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এস টি ই এ এল আই এন সি স্টেলিং এর থার্ড পার্সন ফর্ম স্টেলস এরকম এই ভার্বটার ফর্ম আছে 
এখন আমি যদি বলি যে সে টাকা চুরি করেছে কথাটা বুঝবেন সে টাকা চুরি করেছে ইংলিশটা কি হি হ্যাজ কথাটা একটু বোঝেন এস টি ও এল ই এন হি হ্যাজ স্টোল এন মানি এই সেন্টেন্সটা কোন টেন্সে আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হ্যাজটা অক্সিলারি ভার্ব স্টোল এনটা মেইন ভার্ব কেন মেইন ভার্ব এই যে স্টেল ভার্বে পাস পার্টিসিপাল ফর্ম স্টোল এন সেন্টেন্সটার অর্থ কি বললাম যে সে টাকা চুরি করেছে কিন্তু আমি যদি বলি পুলিশ লোকটিকে চুরি করা টাকা সহ ধরেছে একটা সেন্টেন্স আমি এরকম বলছি যে পুলিশ পুলিশ কথাটা বুঝবেন হ্যাজ কট দ্য পুলিশ হ্যাজ কট দ্য থিপ উইথ স্টোল এন্ড মানি এইখানে যে স্টোল এন্ডটা আমি লিখলাম এখানে মেইন ভার্ব কি হ্যাজ কট এটা আমার মেইন ভার্ব এখানে মেইন ভার্ব কি ছিল স্টোল এন্ড কিন্তু এই এই স্টোল এন্ড শব্দটাই আমি আবার দেখেন এই সেন্টেন্সটাতে লিখলাম এখানে কিন্তু এই সেন্টেন্সে এই স্টোল এন্ড এর আগে কোন হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড নেই উইল হ্যাভ নেই তার মানে এটা আমার কোন মেইন ভার্ব না এটা ভার্বের থার্ড ফর্ম বা পাস পার্টিসিপাল ফর্ম বাট ভার্ব হিসাবে এখানে বসতেছে না ভার্ব হিসাবে আগের সেন্টেন্সে এটা ছিল স্টোল এন্ড শব্দটা ছিল বাট এইটা ভার্ব হিসাবে বসতেছে না এটা কি এই যে মানি যে শব্দটা এইটা কোন পার্ট অফ স্পিচ এটা একটা নাউন এই নাউনকে এই স্টোল এন্ড শব্দটা মডিফাই করে সো এইটা অ্যাজ এ ওয়ার্ড একটা অ্যাজেকটিভ এই যে বললাম না যে নন ফাইনাইট বা তিন প্রকার জিরান ইনফিনিটি পার্টিসিপল এই পার্টিসিপলের যে যে পাস্ট পার্টিসিপল যে ফর্মটা এই পাস্ট পার্টিসিপল এটা একটা ভার্ব বাট নন ফাইনাইট ভার্ব সেন্টেন্সের ভিতরে থাকে অ্যাকশন দেয় না কাজ করায় না কাজ করে না অ্যাজেকটিভ হিসাবে কাজ করে কোথায় বসে অন্য একটা নাউনকে মডিফাই করে তো এই ওয়ার্ডটাকে বলা হয় ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ঠিক কিন্তু ভার্ব হিসাবে বসেনি এটা বসছে অ্যাজেকটিভ হিসাবে সেন্টেন্সে আমি কি আপনাদেরকে বোঝাতে পারছি জিনিসটা কি আমার এই যে ভার্বের ফর্ম না অ্যাজেকটিভ নাউন এগুলো তো আমি আপনাদের কি বোঝাতে পারছি যে আমার এই যে ভার্বের ফর্ম আমরা দেখতেছি এগুলো ভার্ব হিসাবে তখন হয় অ্যাকশন তখন দেয় যখন সাবজেক্টের পরে বসে অথবা টেন্সের গঠন চেনা যায় যে বিভিন্ন অক্সিলারি ভার্বের পরে বসে কিন্তু এই ভার্বের ফর্মগুলো এই ভার্বের আই এনজি ফর্ম বা এই ভি থ্রি ফর্ম এগুলো যখন টেন্স মেনটেন না করে যখন সাবজেক্টের পরে না বসে সেন্টেন্সে যদি কোথাও আপনি দেখেন সেটা দেখা যাচ্ছে আমার ভার্ব বাট ওটা কখনো ভার্ব হিসাবে আমার বসে না অন্য কোন পার্ট অফ স্পিচ হিসাবে সেন্টেন্সে বসে অর্থাৎ নাউনটা আবার কেমন মানি is a bad habit এই সেন্টেন্সটার বাংলা অর্থ কি জানেন যে টাকা চুরি করা একটা খারাপ অভ্যাস এই সেন্টেন্সে এই স্টেলিং মানি একসঙ্গে একটা ফ্রেজাল নাউন বা একটা কম্পাউন্ড নাউন অর্থাৎ এই স্টেলিং টা জিরান মানে একসঙ্গে ধরলে এটা 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 হচ্ছে একটা জিরান মানে এটা কিন্তু আবার অ্যাজেকটিভ না আলাদা করে যদি বলি স্টেলিং অ্যাজেকটিভ হিসাবেই হয় যদি মানিকে মডিফাই করে এরকম মতো এই যে স্টোল এন্ড মানি একই কথা কিন্তু এটা আলাদাভাবে ধরা যায় না বিকজ এটা একটা সাবজেক্ট এই টোটাল ওয়ার্ডটাই মানে এই দুটো ওয়ার্ড মিলেই আমার একটা সাবজেক্ট তো এইটাকে আবার কি বলা হয় জিরান বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম এইটাকে বলা হয় জিরান নন ফাইনাইট ভার্ব ইয়েস আমার ফাইনাইট ভার্ড কখন বুঝবো এটা ফাইনাইট ভার্ড যখন এই ওয়ার্ডটা কোন একটা সাবজেক্টের পরে বসবে যখন এই ওয়ার্ডটার আগে যেহেতু ভার্বের সঙ্গে আই এনজি আছে তো আমি যা রয়ের উইল বি যদি থাকে তাহলে যদি আমি স্টেন্স চিনতে পারি তাহলে বলবো এটা ভার্ড আদারওয়াইজ অ্যাজ এ ওয়ার্ড যে কোনো জায়গায় সেন্টেন্সের এরকম ভার্বের ফর্ম বসতে পারে বাট সেটা তো ভার্ব হবে না ভার্ব তখনই হবে যখন সেটাকে দেখে আমি চিনতে পারবো টেন্স এই স্টোল এন্ডটা ভার্ব তখনই হবে যখন এর আগে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড উইল হ্যাভ এগুলো থাকবে বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার তাহলে কি জিরান তারপর ইনফিনিটিভ এগুলো সব নন ফাইনাইট ভার্বে কাজ করে হ্যাঁ 
সবই নন ফাইনাইট এই যে বললাম না এখানে এটা একটু ই করে রাখেন আর আমি আগামী ক্লাসে আপনাদেরকে এই এই ফাইলের ভিতর থেকে এই যে কথাই ছিল ভার্ব প্লাস আইএনজি যুক্ত শব্দ এগুলো আরো ডিটেইলসে আরো ভালোভাবে আমি এটা নিয়ে আরো আরো অনেকগুলো ধারণা আমি দিব দিয়ে আপনাদেরকে এই জায়গাটা অর্থাৎ এই জেরান্ড ইনফিনিটি পার্টিসিপল বাই যে নন ফাইনাইট ভার্বের যে জায়গাটা এটা ক্লিয়ার করব এটা ক্লিয়ার করলে কি হবে বাংলা তো নেট ব্যবহার করা হয় এর একটু বলে দেন সবই দিব সো এটা ক্লিয়ার করলে কি হবে বা এটা সম্পর্কে ভালো কনসেপ্ট রাখলে কি হবে জানেন সেন্টেন্সের অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় সেন্টেন্সের মিনিং বের করা সম্ভব হয় না শুধুমাত্র এই জেরান্ড ইনফিনিটি পার্টিসিপল ভালোভাবে ধরতে না পারার কারণে তো সেগুলো দেখবেন আপনার অনুবাদ করতে পারবেন বা ট্রান্সলেশন অনেক বেশি হেল্পফুল হবে ঠিক আছে এখন যা পড়াচ্ছি বা যা শেখাচ্ছি এই ক্লাস কিন্তু এই ক্লাস কিন্তু এই ক্লাস কিন্তু পরে আর ফিরে আসবে না তো কেউ মিস দিবেন না হ্যাঁ যখন আমি নোটিস দিচ্ছি যে আজকে ক্লাস নিব সেইভাবে ক্লাস করবেন সবাই সো দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ অ্যান্ড